Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der BWL-Podcast mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist. David, das kann ich dir nur zurückgeben. In der heutigen Folge wollen wir mal darüber sprechen, was die besten Leute bei uns aus dem Elite-Coaching besonders macht, beziehungsweise was die besonders erfolgreichen Leute aus dem Elite-Coaching gemeinsam haben. Mhm. Ja, weil ähm, es passt ganz gut, wir hatten letzten Samstag äh, unser erstes Hall of Fame Event. Für mhm. all diejenigen von euch, die nicht wissen, was die Hall of Fame ist, ähm, da werden pro Monat so die besten drei, vier Erfolgsstories ähm, gekürt sozusagen. Ne? Also da gibt es jetzt keine ganz klaren Kriterien. Es gibt jetzt nicht das Kriterium, okay, wenn du ein Praktikum bei Roland Berger gelandet hast, dann bist du direkt automatisch auf der Hall of Fame drauf. Es gibt jetzt nicht das Kriterium, okay, wenn du Konrad Adenauer Stiftung äh, Stipendium bekommst, bist du automatisch drauf, sondern es ist immer quasi im Vergleich zu den, äh, zu den anderen Erfolgsstories aus diesem Monat, ja, ähm, muss wer, den, bisschen, wer den größten Schritt gemacht hat. Ein bisschen ändern. Also früher war das, gab es schon klare Kriterien, mhm. aber dann haben die irgendwie zu viele Leute erreicht und dann, ja. Was, das waren, was waren die Kriterien einfach. früher am Anfang? Ja, wenn du nach dem ersten Semester halt ein, also nach dem ersten oder zweiten Semester halt ein sehr gutes MA-Praktikum bekommst für den Stand, also eine bekannte Boutique, äh, bekannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sowas in diesem Rahmen oder nach dem, nach dem vierten Semester praktisch nochmal noch mal höher kommst und so weiter oder äh, beim, äh, beim, also sehr gutes Stipendium bekommst. Ähm, ja, also davon gibt es leider teilweise. Ja, ja, also sag ich zu mal, viele. Das, das wird natürlich immer krasser. Also im letzten Monat, wenn, wenn die gleiche, also wenn viele der Personen im letzten Monat das gleiche im irgendwie letzten Jahr gepostet hätten, dann wären sie halt, also wären fast alle vielleicht drauf gewesen. Aber in, mittlerweile gibt es halt irgendwie, ja, also fast so gefühlt, also das war jetzt noch ein bisschen die Monat, aber so eine bis zwei Erfolgsstories manchmal mal am Tag. Ja. Also für die, die das nicht ganz einordnen können, wir haben so ein, für die Community also im, im Elite-Coaching ist ein Teil so ein Discord-Server, wo wir verschiedene Textkanäle haben, wo, wo untereinander sich ausgetauscht wird, wo äh, Unterlagen gecheckt werden, wo Interviewerfahrungsberichte geteilt werden etc. Und da ist auch ein Kanal Pumpkin-Erfolge. Ne? Und ja. da postet man dann immer rein, hey, ich habe jetzt hier und hier eine Zusage für dieses Praktikum bekommen, ich habe meine Noten um so und so viel verbessert, solche Geschichten. Und daraus wird dann quasi immer die Hall of Fame gekürt und Jetzt hatten wir natürlich lange Zeit, konnte man keine physischen Treffen leider machen und ähm, Teil der Hall of Fame ist, dass du auch quasi zu physischen Treffen nochmal exklusiver auch eingeladen wirst nochmal ähm, und da hatten wir jetzt quasi das erste Treffen, waren wir am Samstag äh, mit, einer, mit einem Speedboat auf dem Main unterwegs in, in Frankfurt, äh, waren dann noch Grillen äh, bei uns am Office etc., also war eine sehr coole Runde ja. und äh, da haben wir quasi gemerkt, okay, ne, die Leute, die, die da drauf sind, ist natürlich auch das Ziel von, von vielen aus dem Elite-Coaching, ähm, dass viele der Leute ein paar Sachen gemeinsam haben, mhm. ne, die, die einfach auch dafür sorgen, dass das Elite-Coaching perfekt genutzt wird, dass die Erfolge kommen, dass die Erfolge auch äh, kontinuierlich kommen. Was würdest du sagen, was unterscheidet die, also was ist da jetzt anders, als wenn man einfach ein Video machen würde, was die besten Studierenden anders machen? Ja, also was, die, was, die, was das unterscheidet ähm, vom Thema, was die besten Studierenden anders machen, ist, äh, dass wir quasi, wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, was, was machen die erfolgreichen Teilnehmer vom Elite-Coaching nochmal anders, mhm. ist halt nochmal sozusagen, ja, anstatt dass du die, den, so irgendwelche, den Unterschied machst zu denen, bei denen es läuft, im Vergleich zu bei denen, wo es nicht läuft, dass wir jetzt halt den Unterschied machen müssen, okay, bei denen, wo es läuft, im Vergleich zu denen, von denen, wo es nochmal am besten läuft, von denen. Mhm. War das gerade verständlich? Ja, also du machst halt nicht die Top 3%, sondern die äh, Top, Top 3% von den äh, Top, Top 10% ja. oder sowas. Ja. Genau. Ja, ich hätte nochmal ein paar andere Sachen gesagt schon. Also ich meine, du musst halt, du hast halt ja viele Sachen schon zur Verfügung. Ne? Also, ich würde mal sagen, in einem, also wenn du das normal angehst, diese hohen beruflichen Ziele, dann musst du ja auch sehr, sehr viele Sachen, gerade bei uns musst du dir auch Sachen aneignen, aber du musst auch erstmal die, die finden, du musst dir irgendwelche Methodiken arbeiten, wie du da vorgehst, du musst äh, halt sehr, sehr viel, sehr, sehr stark super proaktiv machen, dann kommst du immer noch nicht auf das gleiche Level, wenn du bei uns dabei äh, wärst, einfach weil, weil wir da noch viel, viel mehr Insights haben aller Wahrscheinlichkeit nach, aber du kannst halt 
vielleicht trotzdem die, die Ziele irgendwie, äh, irgendwie erreichen. Und äh, ja, deswegen glaube ich, ist es bei uns nochmal mehr, also die Leute, die nochmal stärker excellen, sind auch oft ja, gute Umsetzer. Das ist, glaube ich, nochmal ja. stärker im Fokus. Noch. Das ist, glaube ich, der, der Hauptpunkt tatsächlich, schnell und effizient umsetzen. Ja, das, äh, ich meine, wir, wir animieren auch die, die Leute immer dazu. Ne? Das Training ist auch so aufgebaut, dass du, dass du schnell in die Umsetzung kommst mhm. ne? mit den ganzen Calls, mit direkten Ansprechpartnern, mit Nachfragen, falls irgendwas nicht erreicht wurde etc. Da, da versuchen und, oder wird natürlich auch immer besser, wie wir die Leute betreuen können. Mhm. Aber was man, was man tatsächlich sieht, ist, äh, dass die schnellsten Erfolge dann kommen, wenn halt einfach stumpf, äh, Vollgas gegeben wird im Coaching. Das, wenn richtig ja, viele zumindest Calls, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Genau, bis zu einem gewissen Grad, wenn initial erstmal richtig viele der, der Calls in Anspruch genommen werden. Ne? Wir haben da teilweise in unserem Standardprogramm ist ja fast die, die Möglichkeit, fast jeden Tag mit einem von uns zu sprechen aus dem Coaching-Team. Ja. Ähm, und dass man das dann beispielsweise auch direkt von Anfang an wahrnimmt, um quasi so schnell und effizient wie möglich auf den Weg zu kommen. Mhm. Ja, dass, dass das dann gemacht wird und das dann auch nicht... Äh, nach externen Ausreden oder sonst was gesucht wird, sondern dass wirklich erkannt wird, okay, jetzt habe ich wirklich alle Bausteine, die ja. ich brauche, um hier erfolgreich zu werden. Jetzt hängt es wirklich nur noch an mir selbst. Weil ich sag mal, wenn du nicht bei uns dabei bist, so der, der normale Studierende, der kann natürlich Ausreden benutzen. Der kann die Ausrede benutzen, ah, ich habe jetzt das Praktikum nicht bekommen, weil da waren andere Bewerber, die waren einfach besser. Mhm. Ähm, der kann die Ausrede benutzen, ich habe schlechte Noten geschrieben, weil das Studium ist also schwer und so weiter. Aber mhm. wenn du bei uns dabei bist, es gibt keine Ausreden mehr. Ne? Du hast alle Tools von uns, du kriegst die komplette Betreuung von uns, dass du wirklich das allerbeste Ergebnis erzielen wirst, hängt einfach dann wirklich nur noch an dir. Ja. Und ich glaube, wer, wer das halt wirklich erkennt, erkennt für sich selbst auch und quasi diese Verantwortung annimmt, der schießt halt nochmal komplett davon. Ne? Man erzielt auch sonst mit Elite Coaching sehr, sehr gute Ergebnisse. Wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Monat sind auch viele nicht auf die Hall of Fame gekommen, wie, die, wie du gesagt hast, für Normalstudierenden auch, ja, also sind immer noch krasse Ergebnisse. Ja. Und in einem schlechten Monat werden das auch dann Hall of Fame äh, Erfolge geworden. Ähm, aber wer da quasi nochmal noch mal eher erkennt, okay, ne, es ist wirklich alles, mein, ich kann wirklich alles erreichen sozusagen, es ist einfach nur noch meine Verantwortung. Ich glaube, das ist eine Sache, die da nochmal für, für die allerbesten Erfolge sorgt. Ja, auf jeden Fall. Und also wenn man das dann noch kombiniert mit so einem leichten, also man auch schon noch, sag ich mal, so eine gewisse Grundlage ähm, mitbringt, was so, sag ich mal, Begeisterung, Interesse äh, angeht, Ehrgeiz auch, äh, auch irgendwie auch noch dabei, vielleicht nochmal ein bisschen anders als der Punkt, den wir gerade ähm, äh, gesagt haben, dann hat man halt einfach, also man hat halt ja alle Tools, ne? man man hat halt, wie du sagst, man hat halt keine Ausrede mehr. Man könnte halt für alles, was irgendwie unklar ist oder sowas, könnte man halt in Call kommen, einfach fragen und so weiter. Und das ist auch vielleicht zu dem, zu dem das, das Gegenteil dann von den Leuten, die halt nicht dann die, also die gute Erfolge, solide Erfolge erzielen, wo man aber jetzt vielleicht auch nicht vom Hocker fällt oder sowas, die bei uns dabei sind, die auch zufrieden sind. Das sind halt dann oft eher Personen, die halt dann vielleicht auch ja, nicht, nicht alles, äh, alles nutzen, was sie auch nutzen, nutzen könnten. Und, und, und vielleicht irgendwie mal nicht mit, nicht mit der einen Person noch mehr sprechen können, mit der sie eigentlich sprechen können vor einem Interview oder sowas. Das heißt, bei uns ist wirklich sehr, sehr stark dieser, dieser Execution-Part. Sag ich mal hinten raus, wenn es dann wirklich auch so in Richtung Interviews bei den besseren Spielern geht, dann ist auch so eine, also ist eine Grundbegeisterung für das Thema sehr, sehr wichtig. Es ist eine, so ein Spaß daran, sich auch einfach in die Themen reinzufuchsen. Es ist dann ist dann auch wichtig, weil, also ich meine, Verständnis kann man natürlich auch trainieren, indem man halt super bei uns auch häufig halt in den Calls dabei ist und so weiter, auch gerade bei denen, die sind auch relativ klein dann. Mhm. Ähm, aber man muss es schon auch irgendwie, idealerweise tut man es schon einfacher, wenn man es auch, wenn es einem einfacher fällt zum Beispiel, oder wenn man ähm, ja auch da einfach das halt das vorhandene Angebot auch nutzt. Also da kommt vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen was mehr dazu, aber wirklich um diese ersten Schritte zu gehen, auch letztendlich um da mit notentechnisch gut reinzukommen, ist es meiner Meinung nach halt wirklich fast nur Umsetzung und keine Ausreden mehr, mehr finden. Ähm, ich würde man bei uns natürlich auch bei der Umsetzung unterstützt. Man kommt halt einfach da rein, man hat das entsprechende Umfeld. Wir achten auch sehr darauf, dass Leute das Programm auch nutzen, 
Man kann es niemand aufzwingen, so, aber wir versuchen schon, schon jeden mehrmals darauf hinzuweisen, dass man das doch wieder intensiver nutzen sollte, ja. wenn das nicht der Fall ist. Und dementsprechend kommen die Leute auch so ein bisschen in den Mond. Aber die, die richtig gut sind, dem muss man halt selten hin, darauf hinweisen. Die haben halt schon ein sehr krasses internes Feuer auch einfach. Ja, und das, aber was ich gleichzeitig auch sehr spannend finde bei diesen Leuten, die jetzt zum Beispiel auch beim Hall of Fame Event da waren. Mhm. Das waren jetzt eigentlich durch die Bank alles Leute, die auch so wahrscheinlich sehr gute Noten geschrieben hätten. Ja, das die stimmt. auch so ja. sich wahrscheinlich Praktika organisiert bekommen hätten. Ja. Aber die quasi dennoch sagen, hey, ich weiß, ich bin auf einem guten Level unterwegs, aber ich möchte wirklich, ich erkenne auch an, so, dass ihr da einfach nochmal noch mal mehr Expertise habt. Ja, die, und, und die wollen und einfach halt alles, alles, alles genau, rausholen. einfach alles rausholen. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas so, vielleicht gibt es auch so allgemein so Studierende, die quasi denken, okay, ich bin, ich habe irgendwie jetzt hier mit, mit 17 mein Abi mit 1.0 abgeschlossen ähm, und ich kriege das alles hin, ich bin ein Überflieger. Und wenn dann noch dazu kommt, ich höre trotzdem auf die Jungs von Pumpkin, ich höre auf das Coaching-Team, ich mache das und ich gehe auch in den Austausch, weil ich weiß so, ich bin auf einem sehr guten Weg unterwegs, weil ich möchte dafür sorgen, dass das auch weiterhin so gut läuft, dann ist es halt unschlagbar. Ja, es sind halt letztendlich die, also sind halt letztendlich die Personen, die halt wirklich eigentlich wissen, sie sind grundsätzlich auch auf einem guten Weg und die sich halt dann nochmal, die aber trotzdem gleichzeitig so, ja auch ehrgeizig sind auf eine Art und Weise, dass sie halt sagen, okay, natürlich könnte ich das alleine schaffen. Vielleicht brauche ich ein bisschen länger, aber ich würde es schon irgendwie auch alleine schaffen. Aber die, die geben sich halt damit nicht zufrieden, das halt irgendwie dann halt alleine irgendwann zu schaffen, sondern für die ist halt auch ein Anspruch, das halt auch, schnell zu schaffen und das mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit und halt jedes Tool zu nutzen, was sie jetzt schon zur Verfügung haben, um da halt äh, um da hinzukommen. Ja, 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 genau. Das ist auch das, was ich als erstes meinte, von wegen diese sehr schnelle Execution. Ja, ja. Dass da nicht gewartet wird, ah, vielleicht kann ich es danach noch machen, dann kann ich das danach noch machen, sondern immer zack, 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 mit der höchsten Priorität abarbeiten, dann das Nächste, dann das Nächste, dann das Nächste. Ja, und so kriegst du eben dann sehr schnell auch diesen diesen Lebenslauf, diese Erfolge etc., die du halt, die dich zum Ende von deinem Studium einfach massiv abheben von den ganzen anderen Studierenden. Ja, ja und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ne? die haben halt auch, die sehen, die sehen das halt auch teilweise durch unsere Inhalte und so weiter so, okay, am Anfang fällt das vielleicht noch nicht so krass auf. Ja. Am Anfang hat man vielleicht mal das bisschen bessere Praktikum nach dem zweiten oder dritten Semester, aber die sehen halt, ah, okay, das ist halt aber jetzt schon, sag ich mal, absolut ein kleiner Betrag, aber relativ sind das halt dann trotzdem irgendwie schon, ich bin eigentlich ich bin auf dem 20, 30, 40 Prozent besseren, besseren Weg. Das heißt auch diese, diese langfristige oder bis zum gewissen Grad mittel-langfristige Perspektive auf, das, auf die Themen und diese, diese Bereitschaft auch ja dennoch da, da zu investieren, um halt auch trotzdem sich schon früher auch einen gewissen Vorsprung äh, zu sichern. Ja. Okay, was gibt es sonst noch für, für Punkte? Ja, also die Leute, die später drauf kommen, die haben halt für sich irgendwann halt, äh, halt erkannt, dass. Äh, und sind da halt noch auch. Vielleicht hat sie auch mal einen Schmerzpunkt oder sowas, mhm. dass sie halt wirklich irgendwie mal einen Interviewprozess nicht gebacken bekommen haben oder gemerkt haben, okay, da gibt es einfach Leute, die kommen besser, besser voran. Ähm, und die eint aber genau das Gleiche dann letztendlich. Ne? Ähm, auch, auch die haben dann vielleicht auch festgestellt, okay, ähm, ich könnte da noch einiges rausholen, das ist jetzt vielleicht nicht so, dass ich das zwangsläufig brauche oder sowas, äh, ähm, aber es hilft mir halt einfach total und äh, auch die sind halt sehr, sehr, haben halt dann einfach auch Vollgas gegeben. Also, mhm. das sind die Leute, also die wir wollen äh, übrigens, also nur noch als kleiner Einwurf, ne, weil ich weiß, viele Leute aus dem Elite Coaching hören und schauen ja auch zu, ja. Äh, wer jetzt noch nicht auf der Hall of Fame ist, wir sagen absolut nicht, dass du kein Gas gibst. Na, das ist äh, absolut nicht, äh, wir sagen jetzt gerade nur, ähm, das ist eine Sache, die uns jetzt bei allen Leuten auf der Hall of Fame aufgefallen ist, ne, dass sie da, dass sie quasi auf jeden Fall diese, diese Charakteristiken mitbringen. Ja. Okay, ja. Wollte ich nur mal einwerfen. Und Aber wir können schon noch ein bisschen mehr Gas geben, oder wahrscheinlich genau. <lacht> Aber es kann auch nicht, ne? also es waren schon sehr stark. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark die, die anderen Erfolge in dem Monat sind. Aber ja, nicht locker lassen, immer mehr Gas geben. Jo. Ja, und ich glaube, äh, was halt auch sehr wichtig ist, ist so ein bisschen dieses, äh, es geht jetzt auch daraus hervor, ne, von dem immer weiter hungrig bleiben, ist so ein bisschen auch, genau so dieses Down-to-Earth bleiben, 
ne, dass man jetzt nicht abgehoben ist, so, dass, man, dass man sehr bodenständig bleibt, immer noch weiß, okay, also es liegt natürlich auch vor allem daran, dass, dass man weiß, okay, ne, ich habe mir meine Erfolge selbst hart erarbeitet. Es mhm. ist mir jetzt nicht einfach zugeflogen oder so, sondern ich weiß, warum ich hier bin, wo ich bin. Mhm. Ich weiß, warum ich diese Erfolge habe. Und ich weiß, wie ich mit dir erarbeitet habe. Ja, das ist auch eine Sache, die... Und wenn du halt weißt, okay, du hast dir das Ganze mit harter Arbeit erarbeitet, deine Erfolge, dann wirst du, wirst du glaube ich, auch nicht so schnell abgehoben. Ich glaube, du wirst eher abgehoben, wenn du, wenn du eigentlich denkst, ja, okay, ich habe es gar nicht verdient, so diesen Erfolg. Ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, kein, aber kein ähm, keine, keine, habe ich mich wissenschaftlich noch nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, was ich auch noch spannend fand, ist, dass das eigentlich alles so auch bekannte Gesichter waren, bis zum gewissen mhm. Grad. Also man, es war nicht so, dass wir da jemand, eine Person zum ersten Mal gesehen haben. So. Ja. Sondern das waren eigentlich alle Personen, die halt auch durchaus, zumindest zu gewissen Phasen, äh, sehr intensiv in, in, in Calls waren oder im Discord aktiv waren oder sowas. Das stimmt. Das stimmt. Und Leute kannten sich teilweise untereinander auch stimmt. schon. Ja. Ja, das waren teilweise dann waren Leute, sind Leute drauf, die untereinander schon Cases miteinander geübt haben und, und, und. Also. Ja. Alles Leute, die das Elite Coaching eigentlich auch sehr intensiv, sehr gut genutzt haben, so wie es intended war. Ja. ja. Gut. Das waren, glaube ich, mal so die einige gute Insights, sowohl für Leute, die noch nicht im Elite Coaching dabei sind, als auch für Leute, die im Elite Coaching dabei sind. Für die, für die Teilnehmer aus dem Elite Coaching auch nochmal der Appell, kommt in die Calls, nehmt es wahr, bombardiert uns mit euren Fragen, damit wir da wirklich Gas geben können. Und alles rausholen, weil wir sind, ihr seid da bei uns dabei, um alles rauszuholen. Das ist unser Fulltime-Job, dafür zu sorgen, dass ihr alles rausholt. Und äh, ihr wisst, es geht. Es hängt, hängt nur noch an euch. Und bei den Leuten, die noch nicht dabei sind, wenn ihr die Ziele habt, um die es bei uns geht, Investment Banking, Consulting, Private Equity, da in diesen sehr kompetitiven Bereichen erfolgreichen Berufseinstieg hinzulegen, dann bewerbt euch gerne bei uns auf pumpkincareers.com. Was, was bringt das, Jonas, wenn man sich da bewirbt? Ja, dass man potenziell die Chance hat, bei uns auch, auch dabei sein, potenziell auch ja. auf die Hall of Fame zu kommen. Ja. Man bewirbt sich kurz, wir schauen uns das dann, also durch das Formular sollst du in aller Regel kommen, wenn du diese Ziele hast auch und äh, dann für ein Vorgespräch statt, da verstehen wir, wollen wir das noch ein bisschen besser verstehen, ob du jetzt einfach nur in die Branche willst oder zu, wirklich auch zu einem der Top-Spieler und so weiter und so fort. Und wenn wir das so ein bisschen besser verstanden haben und für uns festgestellt haben, dass das, sag ich mal, zu uns passt, von der Motivation her auch und so weiter. Dann machen wir eine Status Quo-Analyse. In der Status Quo-Analyse schauen wir uns wirklich mal genau an, wo stehst du gerade, was fehlt vielleicht noch, um diese Ziele zu erreichen. Dass er jetzt, also nicht auf einer psychologischen Ebene, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, sondern eher wirklich profilseitig von dem, was man, wie man sich vielleicht im Interview verkaufen könnte und so weiter und so fort. Und ja, wenn wir dann zum Schluss merken, okay, das, das das passt irgendwie auch, da kann man auch gut zusammenarbeiten, da kann man auch wirklich diese, diese sehr guten Leistungen ähm, erzielen, dann ähm, bieten wir das auch an, dass man bei uns äh, dabei sind und dann freuen wir uns natürlich beidseitig sehr, wenn, das, wenn es dazu kommt und äh, wir freuen uns natürlich auch immer sehr über alle Erfolge, alle Pumpkin-Erfolge. Ja. Ähm, das ist eine super Motivation für alle. Man sieht da wirklich jeden Tag, was irgendeine andere Person so also erreichen konnte. Und ja, vielleicht, wenn du dich da auf diesen Pfad bewegst, hast du auch mal eine, mal eine Chance, auf ein Event bei uns dabei zu sein zum Beispiel. Ja, in diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge. Bis dann.